罪を犯した障害者の中には出所した後にも再び罪を犯してしまう場合がありますその原因としては定住できる場所がなかったり相談できる人がいないといった理由が挙げられますこれによって彼らは負のスパイラルに陥ってしまうことが少なくありません再犯を防止するためには地域で安心して生活できるような福祉サービスや支援が必要ですまた身近な人々との関わりや支え合いも重要です2009年に地域生活定着支援センターが制度化され2012年には全ての都道府県において設置が完了しましたこれらのセンターは罪を犯した障害者が地域で安定した生活を送るための支援を行っています現在罪を犯した障害者への支援はどのような状況にあるのでしょうか今回は彼らが再び罪を犯すことなく安定して自立した生活を送るためのサポートや支援について触れていきながら皆さんと一緒に考えていきたいと思いますそれでは早速やっていきましょう再犯を防止して共生社会を実現し罪を犯した障害者の社会復帰支援を促進するには犯罪歴の有無にかかわらず本当に支援を必要としている人が適切な支援を受けられるような環境と支援ネットワークの構築拡大が不可欠ですこの目標を達成するためには国と地方行政と民間さまざまな分野の人々が連携して取り組むことが重要となります障害者基本法は全ての国民が障害の有無によって差別されることなく互いに人格と個性を尊重し合い共生する社会を築くために障害者の自立や社会参加を支援する施策を総合的かつ計画的に進めることを目的としています同法によって義務付けられている障害者基本計画は SDGs の理念とも合致し誰一人取り残さないという考えに基づいた社会の実現を目指しています障害の有無にかかわらず国民全員が互いに尊重し合い支え合う社会を実現するために貢献することが重要ですまた共生施設に入所している障害者については司法手続きなどで配慮が行われ円滑な社会復帰を促進する支援も定められています再犯防止の観点からも誰一人取り残さない共生社会の実現に向けた取り組みが行われています再犯防止推進法は再犯の防止などに関する施策を基本理念として定め国や地方公共団体の責任を明確にして再犯の防止などに関する施策の基本的な内容を定めることで犯罪による被害を防止し安全で安心した社会の実現を目指しています再犯防止推進計画は再犯防止に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するために策定されています国民の理解と協力を得つつ、再犯を防止するための計画的な取り組みを行っています。これによって、社会全体で再犯防止に向けた取り組みを進め、国民が安全で安心して暮らせる社会を築くことを目指しています。2016年の時点では刑法犯の検挙人員のうち知的障害者精神障害者による犯罪の検挙人員は4084人でしたしかし直近の2021年にはこの数字は1254人に減少しており近年は減少下降傾向になっています一方で受刑者の内訳を見ると2016年の時点では知的障害者精神障害者の受刑者は2922人 14.3% でしたしかし2021年には2475人 15.3% となり受刑者全体に占める割合は上昇傾向にありますただし受刑者全体の人員は減少傾向にあるものの障害者の受刑者の割合は増加していることが分かりますまた2020年における法務省行政局の調査結果によると全国に1345人に知的障害があるとするかまたはその疑いのある受刑者がいることが明らかになっていますこれらの受刑者は再犯に至るまでの期間が比較的に短く刑事施設への入所回数は全体よりも多い傾向があるとされています以上のデータからわかるように障害者による犯罪の検挙人数は減少傾向にある一方で受刑者の中での割合は上昇していることが示されていますこの動向に対して適切な支援や再犯防止の取り組みが重要となっていることが伺えます
基礎猶予者などへの支援については法務省及び厚生労働省が連携して取り組んでいます具体的には刑事司法手続きの入り口段階にある被疑者被告人などで障害などによって自立した生活を営むことが困難な人に対しては地域生活定着支援センター検察庁弁護士会保護観察所などが連携して支援を行っていますこの支援の取り組みでは釈放後直ちに福祉サービスを利用できるように支援するとともに釈放後も地域生活への定着をサポートするための支援を行っています具体的には保護観察所において基礎猶予者などに対して厚生緊急保護の措置を行っていますこれは一定の期間にわたって重点的な生活指導などを行う取り組みですまた福祉サービスや就労支援などの社会復帰支援についても調整や実施を行っていますこれらの取り組みによって基礎猶予者などが社会に復帰し再犯を防止するためのサポートを行っています重要なのは刑事司法手続きの入り口段階から早い段階で支援を行い地域社会での生活定着を促すことによって彼らが再犯せずに安定して生活をすることができるようになることです行政施設在所中の行政施設入所者への支援についても法務省は様々な取り組みを行っています行政施設では福祉や社会福祉サービスのニーズを早期に把握して円滑に利用できるようにするための社会福祉士、精神保健福祉士、または介護福祉士の資格のある職員、福祉専門家を配置しています特に高齢者や障害のある受刑者の社会復帰を支援するために刑事施設においては社会復帰支援指導プログラムを実施していますこれは基本的動作能力や体力の維持向上のための健康運動指導や福祉制度に関する基礎知識の習得を行うプログラムです障害者手帳についても強制施設在所中に交付手続きが促進されるように取り組まれています一部の刑事施設では障害者手帳の取得に必要な医師の診察などを実施していますまた障害福祉サービスなどの利用を円滑にするために強制施設在所中の人に対して市町村の認定調査員が訪問し障害支援区分の認定を行い障害福祉サービスなどの支給決定を行っています出所後の生活においても保健医療福祉サービスを速やかに利用できるように住民票が削除された場合でも手続きなどの周知を行っていますこれらの取り組みにより強制施設入所者が強制施設から出所後も円滑に福祉サービスや社会復帰支援を利用できるように支援をしています受刑者などのうち帰ってきてから住む場所が確保されていない障害のある人に対しては強制施設出所後の福祉サービス利用を円滑にするために強制施設、地方厚生保護委員会、保護観察所、地域生活定着支援センターが連携して特別調整を実施しています適切な支援を確保して再犯を防ぎ、社会復帰をサポートするために関係機関が緊密に連携して障害のある受刑者が出所後に必要なサービスを適切に受けられるように取り組んでいます一部の厚生保護施設は指定厚生保護施設として指定されています指定厚生保護施設では特に高齢者や障害を持つ受刑者の特性に配慮して社会生活に適応するための指導を行っています発達障害や他の障害を抱える少年に対しては専門的なアプローチが取られ彼らが適切なケアを受けながら成長して社会に適応していけるように努めています障害福祉サービス事業所が強制施設、出所者などの障害者を受け入れる場合は、専門的な対応が必要と認識されています。そのため、障害者総合支援法では、グループホームなどで地域で生活するために必要な相談援助や個別支援を行う際のサービス報酬に加算措置が設けられています。また、社会生活支援特別加算も用意されていて、訓練系や就労系サービス事業所が精神保健福祉士などを配置している場合は、強制施設、出所者などの障害者を支援することに対して、報酬が評価されます。具体的な加算対象には、次のような支援内容が含まれます。本人や関係者との聞き取りや経過記録、行動観察に基づくアセスメントを行い、再び同様の行為に至らないための生活環境の調整と、専門的支援が組み込まれた個別支援計画の作成、指定医療機関や保護観察所などとの調整会議の開催など、日中活動の場での緊急時の対応など、さまざまな支援を報酬上で評価しています。
法務省と厚生労働省は保護観察官とハローワーク職員から構成される就労支援チームを設置して保護観察対象者などに対する就労支援を行っています障害があって犯罪を犯した人も就労支援の対象となりその就労意欲や障害の程度に応じて適切な支援を提供しています具体的には就労移行支援事業就労継続支援 A 型事業就労継続支援 B 型事業就労定着支援事業などの支援を提供して彼らが社会で働くことができるようサポートしています2023年3月に閣議決定された第2次再犯防止推進計画では保健医療福祉サービスの利用促進や地域による包括的な推進を重点課題として掲げていますこれは現状の施策を強化する方針を示しています犯罪歴の有無を問わず本当に支援を必要としている人が適切な支援を受けられるような環境や支援ネットワークの構築拡大が重要視されていますその実現には国と地方行政と市民さまざまな分野が連携することが必要です連携強化の過程でそれぞれの価値や視点が異なることもありますがその違いを認識しつつ連携を強めることでより細かくかつ広い範囲に支援を行うことができると思われます厚生保護法などの一部改正によって保護観察所が地域援助の取り組みを強化して地域支援ネットワークを構築しています地域の関係機関との連携を図って地域社会に貢献する厚生保護の重要性が強調されています各地の価値や視点を理解しながら連携して地域の福祉を向上させ生きづらさを少しでも緩和し犯罪・犯罪被害が少ない地域で一人一人の大切な人生・暮らしを守るための取り組みが促進されることを願います以上が障害のある人の犯罪の動向と社会復帰支援についてでしたこの動画が参考になれば高評価・チャンネル登録をお願いします学びにつながればコメント欄にてアウトプットをしてくださいアウトプットをすることで記憶の定着につながりますではまた。